ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சட்டமேட யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா நிகழ்ச்சிகளுமே ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்ச்சிகள் தான் பல நாளா எதிர்பார்த்திருந்த கொரோனாக்கு எல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பல விஷயங்கள் சந்தோஷமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யார் யார் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஹைதராபாத்ல இருந்து பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் பூனால இருந்து இந்திய வைரலஜி நிறுவனம் அதுக்கப்புறம் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்துதான் கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது பேர் பாத்தீங்கன்னா கோவாக்சின் அப்படின்ற மருந்து தான் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல இருந்து ரெகுலரா எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் எல்லா எல்லா நோயாளிகளுக்குமே கொடுக்கணும் அது இல்லாம நோய் வராம தடுக்கிறதுக்கும் தடுப்பூசி எல்லா மக்களுக்கும் போட போடணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நம்மளுக்கு சுதந்திர தினம் மட்டும் கிடையாது கொரோனான்ற நோயில இருந்து விடுபெற சுதந்திர நாளா தான் நமக்கு இந்த வாட்டி அமையும் எல்லாம் உள்ள இறைவன எல்லா மதத்திலையும் சாமி கும்பிடுவோம் இந்த கொரோனா நோய் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு மேல நம்ம இந்தியாவில இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி உலகத்திலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாமி கும்பிடுவோம் அதாவது பயங்கரமான மேலை நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ரஷ்யா சைனா பிரேசில் என்னென்னதான் மேலை நாடு அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு ஒரு அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாலும் பந்தா காமிச்சாலும் தடுப்பூசி துறையில இந்தியா அடிச்சுக்க முடியாது இந்திய டாக்டர்ஸ் இருக்க டேலண்ட் மாதிரி யாருக்கும் கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் நம்ம அதாவது ஏற்கனவே விலங்குகளுக்கு எல்லாம் போட்டு செக் பண்ணி இது நம்பிக்கையானது எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது ரொம்ப பாதுகாப்பானது அப்படின்னு சொல்லி சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதுல இருக்கு இந்த மருந்துன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இதை வர செவ்வாய்க்கிழமை ஏழாம் தேதிக்குள்ள ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கூப்பிட்டுருக்காங்க மக்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க மக்களை வந்து இந்த மெடிக்கல் கவுன்சில் கூப்பிட்டுருக்காங்க அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு அப்ரூவல் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேல மக்கள் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருவாங்க இது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஆர் எம் காட்டாங்குளத்தூர் இருக்கு இல்லையா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அவங்க தான் இதை வாங்கியிருக்காங்க எண்பதுல இருந்து நூறு பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றாங்க சென்னையில செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுறதுக்கு அப்புறம் ரெகுலரா எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்துருவாங்க இது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்க மருந்து பேரு கோவாக்சின் ஓகேவா அடுத்த விஷயம் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் ஒரு பூஸ்ட் அப் ஆன விஷயம் நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்கள் லடாக் எல்லைக்கு போயிருக்காங்க அங்க போயிட்டு எல்லா ராணுவ வீரர்களையும் பாத்துருக்காங்க பாத்துட்டு கல்வன் பள்ளத்தாக்கு இந்தியாவுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஆக்கிரமிப்பு சகாப்தம் முடிந்து விட்டது அப்படின்ற ஒரு சொன்ன உடனே மிலிட்ரிக்காரங்க எல்லாருமே பயங்கரமா பூஸ்ட் அப் ஆகிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த தாக்குதல்ல காயமடைஞ்ச மிலிட்ரிக்காரங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் எல்லாரையும் பார்த்து ஆறுதல் கூறியிருக்காரு அது வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்ட் அப் மிலிட்ரிக்காரங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு அருமையான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சாத்தாங்குளம் கொலை வழக்குல தப்பி சென்ற காவலர் முத்துராஜ இன்னைக்கு கால சிபிசிஐடி தூக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ல வந்து மண்டே வந்து கஸ்டடி கேட்டிருக்காங்க பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க கஸ்டடிக்கு மண்டே பெட்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க எல்லாரையுமே போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்துறதுக்கு மண்டேல இருந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு நீட் எக்ஸாமையும் ஜேஇ எக்ஸாமையும் செப்டம்பர் மாசத்துக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் கொரோனா தாக்குதல் ஓவரா இருக்கு என்ன மாதிரி நம்ம பண்ணாலுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பசங்க எக்ஸாம் டைம்ல அது ஒரு பெரிய மென்டல் ப்ரெஷரா இருக்கும் படிப்பு வகுப்பு பக்கமா இருந்தாலும் மென்டல் ப்ரெஷர் ஒரு பக்கமா இருக்கும்ன்றதுனால நீட்டையும் ஜேஇ எக்ஸாமையும் தள்ளி வச்சிட்டாங்க செப்டம்பர் மாசத்துக்கு மேல டேட் என்னும் குறிப்பிடல அதுக்கப்புறம் ஒரு அருமையான விஷயம் சென்னையில ஒரு புது கமிஷனர் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க மகேஷ் குமார் அகர்வால் அப்படின்னு ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்காரு இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு விஷயம் அதாவது இன்னைக்கு இந்த காலத்துல வந்து ஏசி ஜேசி டிசி இவங்களை பாக்குறதே பெரிய விஷயம் நம்மளால பார்க்க முடியாது இன்ஸ்பெக்டரை தாண்டி போறதே பொதுமக்களுக்கு ஒரு சாத சாதாரண விஷயம் கிடையாது எஸ்ஐ பாக்குறதே பெரிய விஷயம் எஸ்ஐல முடிஞ்சிடும் எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் பார்க்க விட மாட்டாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஏசி டிசி ஜேசின்னு பார்க்க விட மாட்டாங்க இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னையில வந்திருக்க கமிஷனர் பாத்தீங்கன்னா வாரத்துல மூணு நாள் மண்டே வெட்னஸ்டே ஃப்ரைடே பொதுமக்கள் அவர்கிட்ட வீடியோ கால்லயே பேசலாம் தன்னுடைய குறைகளை சொல்லலாம் எங்க ஏரியால இன்ஸ்பெக்டர் சரியில்லை எங்க ஏரியால போலீஸ் ஸ்டேஷன் சரியில்லை போலீஸ்காரங்க மாமல் வாங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி என்ன மாதிரி விஷயமா இருந்தாலும் சரி போலீஸ்காரங்க சம்பந்தப்பட்டதோ இல்லை ஏதாவது ப
நம்ம மத்திய அரசு ஐம்பத்தி ஒன்பது டிக் சைனா ஆப்ஸை பட்டுன்னு தூக்கிட்டாங்க இந்த பார்டர் பிரச்சனையில் அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வர்த்தகம் எல்லாம் ரொம்ப வீணா போயிடுச்சு நீங்க எப்படி வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ல அக்ரிமெண்டா மீறி நீங்க எப்படி எங்களை தூக்குவீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்காம நீங்க பாட்டு எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் ஸ்டான வர வேண்டிய இது இது நீங்க டக்குன்னு ஆப்பை தூக்குவீங்கன்ற மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் எல்லாம் சைனாக்காரங்க கொடுத்தாங்க இதுல இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்பையும் தூக்குனாலும் அந்த ஐம்பத்தி ஆறு ஆப்ல வர வருமானத்தை விட மூணு ஆப் அதாவது டிக்டாக் ஹலோ விகோ வீடியோ இந்த மூணு ஆப்லயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மில்லியன் டாலர் நம்ம ரேட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ஆயிரம் கோடி வருமானம் நின்று போச்சான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனியோட யூனிகான் பைட்டான்ஸ் லிமிடெட் அந்த கம்பெனிக்காரங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே இல்லாம டக்குன்னு ஆப்ஸை தூக்கிட்டீங்க என்ன பிரச்சனையும் ஏது பிரச்சனையும் உங்களுடைய பார்டர் பிரச்சனை தூக்கிட்டீங்க ஆனா எங்களுக்கு நஷ்டம் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி மொத்த ஐம்பத்தி ஆறு ஆப்பை தூக்கினா கூட எங்களுக்கு கவலை கிடையாது இந்த மூணு ஆப்ல தூக்குனது மொத்த ஐம்பத்தி ஆறு ஆப்ல நாங்கள் சம்பாதிக்க மாட்டோம்ன்ற மாதிரி விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பாடகி சுஜித்தா அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பின்னணி பாடகி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த சாத்தாங்குளம் விஷயவை வந்து ஒரு வீடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து தமிழ்நாடு லெவல்ல இல்லாம இந்திய லெவல்ல பயங்கரமா பேமஸ் ஆயிருக்கு இதனால அரசியல்வாதிகள்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஐயோயோ நம்ம ஆட்சிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட போகுது இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே பகிரங்கமா ஒரு 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 செலிபிரிட்டி இதனால நம்மளுக்கு ஆட்சிக்கு பிரச்சனை வந்துருமே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு நான் ரெண்டு கோடி ரூபாய் பணம் தரேன் நீங்க போட்ட வீடியோ தான் ஹிட் ஆகுது அந்த மாதிரி எதிர்கட்சிக்கு நீங்க ஏதாவது அவங்க போன ஆட்சியில செஞ்சது எல்லாத்தையும் அவங்க இழிவுபடுத்துற மாதிரி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு பேரம் பேசியிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அரசியலுக்குள்ள வந்து பேசலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் ஸ்பீச் என்னன்னா ராமநாதபுரத்துல நேற்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதாவது இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு கல்யாணமான ஒரு பெண் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க ஃப்ரெண்டா பழகிருக்காங்க ஃப்ரெண்டா பழகிட்டு இருக்கும் போது போட்டோ ஷேர் பண்ணுங்கன்னு இருக்காங்க போட்டோ அவங்க எதார்த்தமா ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒரு தப்பான ஒரு இல்லீகல் அஃபேர் கூட கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா பேசும்போது போட்டோவை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இவங்க போட்டோவை ஷேர் பண்ணவுன்னா அந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த போட்டோவை சித்த சித்த சித்தரிச்சு தவ தவறுதலாக பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட பணத்தை மிரட்டிருக்காங்க அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஏழரை லட்ச ரூபாய் பணம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமும் பணத்தை முடியாம இன்னும் பணம் வேணும் இன்னும் பணம் அதாவது செய்யாத தவறுக்கு ஒரு இல்லீகல் அஃபேர் கிடையாது தவறான பேச்சு கிடையாது லவ்னு சொல்லி எல்லாம் ஏமாத்தல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா பழகினதுக்கு ஒரு போட்டோ அனுப்புனதுக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கு சொசைட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க இப்ப இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி நிறைய வைரலான சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல யாரும் போய் தயவு செய்து உங்களுடைய பர்சனல் போன் நம்பர்ஸையோ இல்ல போட்டோஸையோ எதையுமே ஷேர் பண்ணாதீங்க எதுவுமே சேஃப் கிடையாது கடைசியில போலீஸ்காரங்க கீழக்கரை போலீஸ்காரங்க அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்க பேரு பாத்தீங்கன்னா ஜாசம் கனி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரும் பைசர் பைசல்னு ஒருத்தரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இது எதுக்கு சொல்ல வரனா இதுக்கு அப்புறமாச்சும் கொஞ்சம் சேஃப்டி ஆயிருங்க நியூஸ் நியூஸா கேட்காதீங்க நாளைக்கு நம்மளுக்கே கூட அது பாதிக்க பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் தயவு செய்து உங்களோட பர்சனல் விஷயங்களை எதையுமே ஆன்லைன்ஸ்ல எதுலயுமே ஷேர் பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப தவறானது கடைசியில பிரச்சனை தான் போய் முடியும் அஹ் அதுக்கப்புறம் ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்னன்னா எழுபது பெர்சன்டேஜ் வந்து எங்களுக்கு ஸ்கூல் பீஸை கலெக்ட் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் கொடுங்க இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு பீஸே வாங்காதீங்க சொன்னா நாங்க எங்க போவோம் நாங்க அப்படின்னு சொல்லி தனியார் பள்ளி பள்ளிகள் அரசு கிட்ட ஒரு கோரிக்கை விட்டுருக்காங்க அதாவது கல்வி கட்டணத்துல ஒரு எழுபது பெர்சன்டேஜ் நாங்க வாங்குறோம் நீங்க வாங்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்க எங்க போவோம் நீங்க வந்து அரசு கல்வினா பிரச்சனை கிடையாது கவர்மெண்ட்ல இருந்து சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வராது நாங்க எங்க போவோம் நாங்க எங்களுக்கு பைசா வந்தாதான் நாங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சர்ஸுக்கு சம்பளம் கொடுப்போம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அதனால எங்களுக்கு ஒரு எழுபது பெர்சன்டேஜ் ஆச்சும் கட்டணம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்மிஷன் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னும் அரசு அதை இன்னும் பரிந்துரை செய்யல அதுக்கு இன்னும் என்ன ரிசல்ட்டும் கொடுக்கல இத்துடன் முடிவடைகிறது நாளைக்கு நம்ம இன்னும் அப்டேட்ஸ்ல பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சட்டமேடை யூடியூப் சேனல்ல யாரேனும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் அமுக்குங்க அப்பதான் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி வந்துட்டே இருக்கும் உங்க 